बिस्मिल्लाहमानीम असलमकुम अभी सेलिम महम्मद सजीव विवि टीचिंग होम करतृक परिचालित विवि अकाउंटिंग सोल्यूशन चैनल पक्ष के सकल के जाना आंतरिक शुभेच्छा और अभिनंदन हमारे आज के टीटोरियल विषय विवि अनार्स तृत्य वर्ष सकल डिपार्टमेंट एवं प्रिलि मास्टार्स सकल डिपार्टमेंटर पाठ्य विषय मैनेजमेंट अकाउंटिंग बर कैपिटल बजेटिंग चैप्टारे तृत्य क्लस विगत क्लस सूत्रे प्रथम सूत्र पेबैक पिरियड सम्पर् विस्तारित जेने आजकल क्लस सूत्र नम्बर दुई ये पेबैक पिरियड इस सम्पर् विस्तारित और भलोक जेने चलो आजकल क्लसटी शुरू करा जा चले आसलम सूत्र नम्बर दुई द्वित सूत्र पे बैक पिरियड ए प्लस एनसिओ माइनस सी भाग हे डि यह सूत्र कौन व्यवहार करी इस सूत्र तक ही व्यवहार करी जख प्रकल्प के बनियोकृत अर्थ जगह फेरत आसे एक एक बस जख एक अमाउंट नगद प्रवाह पाई तक हमारे द्वित सूत्रटी व्यवहार करते हैं एन जो अंकटी समाधान करब ये अंकटी समाधान करते हम अवश्य ये सूत्र प्रयोग करते हैं चलो आप प्रश्न पड़े नहीं प्रश्न बला रही है एम आई एस कम्पानी लिमिटेड प्लान्स टू बै ए मेशन हुईज कस्ट अफ टा चार लाख एम आई एस कम्पानी प्लान कर परिकल्पना कर एक मेशन क्रय कर जार दाम हो चार लाख टाक दस्टिमेटेड सलभेज भैल्यू इज जिरो ये मेशनटार जो आयुषकाल शेष हो जाए तक तर सलभेज भैल्यू बाग्न विशेष मूल्य थकबेना टैक्सर दौर तो पंचाश पार्सेंट एंड द कम्पानी यूज ए स्टेट लाइन डेप्रिसिएशन अर्थात सरल रौखिक पद्धति अवचय धरते हैं एंड प्रोपोस्ट प्रोजेक्ट हेज इच इयर कैश फ्लो विफोर टैक्स अर्थात सी एफ विटी अर्थात टैक्स धरार आगे इनकामगुलो एके एके पाँच बस एखे देवा आखने जो ख्याल करी सेफ विटर परमाणगुलो प्रथम दुईटा एक लाख पर दुटा हे एक लक्ष पंचाश हज़ार दुईटा दुटा कर मिल थे हमारे देखते हैं पाँचा इयर की एक ना कि भिन्न आसे जदि एक है पाँचा इयर तेल प्रथम सूत्र व्यवहार करते हैं और जदि एक इयारे जे देखी को अमाउंट एखे मिल नाई से क्षेत्र में द्वित सूत्र व्यवहार करते हैं रिक्वयार्ड बला से यू आर रिक्वयार्ड टू क्योंकुलेट पे बैक पिरियड अर्थात पिबीपी तेल द्वित सूत्र व्यवहार कर पे बैक करब द्वित सूत्र जो आप व्यवहार करब तक बुझते हैं अंके सी सी एफ एटी लागे अर्थात क्यूमिलेटिव कैश फ्लो आफ्टर टैक्स ये अवश्य बेर और ये एक छक्काटते हैं तुम्हारा सब समय ख्याल रखे जखनी हम द्वित सूत्र व्यवहार करब पे बैक पिरियडर निसंदेह कलम लागे आठटी अर्थात आठटी कलम छाड़ा तुम ये अंकटा कख करते पर आठटी कलम मध्य प्रथम रही है इयर सी एफ बीटी जगह प्रश्न पत्र देव रही है डेप्रिसिएशन एक्सपेन्स ये क्योंकि प्रश्न नाई तक एक नम्बर वार्किंग डेप्रिसिएशन बेर इरपर के इविटी पावा जाए टैक्स धरते हैं इ ए टी सी एफ ए टी एरपर हम किटिव कर सी सी एफ ए टी करते चलो तो हमें शुरू तो हमें डेप्रिसिएशन जेहतु देव नहीं घर आगे वार्किंग माध्यम बेर कर नहीं एक नम्बर वार्किंग एनावल डेप्रिसिएशन एक्सपेन्स सूत्र स्टेट लाइन बला रही है अर्थात सरल रौखिक पद्धति पद्धतर सूत्र हे कस्ट माइनस सलभेज भैलू भाग एसेट्स लाइफ बाफुल लाइफ मान बसिए दी कष्ट हे प्रकल्प बनियोग चार लाख टाक देव आलभेज भैलू नाई तर एखे जिरो दिए एसेट्स लाइफ टोटाल प्रकल्प मेदकाल हे पाँच बस जेहतु सी एफ एटी पाँचा देव आग कर दी रेजल्ट पासी आशी हज़ार टाक जेहेतु सरल रौखिक पद्धति अर्थात प्रत्येक बस अवचयर परमाण एक ही समान तेरे पाँचा इयर ही डेप्रिसिएशन परमाण है आशी हज़ार टाक इरपर हमें छक काटब छके टोटाल ये कलम दीब नीचे दिखे आठटा कलम देव ए शी दीब क्या प्रकल्प मेदकाल हम पाँच बसर ए पाँच बस टोटाल पाँचा शाड़ी दीते हैं और ऊपर एक विवरण घर अर्थात टोटाल कलम हे आठटा और शाड़ी दीते हैं पाँचा एखो हमें मानगुलो बसिए नहीं प्रथम घर लिखब इयर पाँचा इयर आसे वन टू थ्री फोर फाइव टोटाल पाँचा इयर घर दिल इरपे हे सी एफ विटी जेटा प्रश्नपत्र देवा आ प्रश्नपत्र देखे हमें सी एफ विटी गो बसिए नहींब प्रथम दुटो हे एक लाख को एरपर हे एक लाख पंचाश एक लाख पंचाश और शेषेट हे दुई लक्ष पंचाश हज़ार टाक 
প্রশ্নপত্র দেখে আমরা সিএফবিটি 1 লাখ 1 লাখ 1 লাখ 50 এবং 1 লাখ 50 2 লাখ 50 বসিয়ে নিলাম তৃতীয় কলাম হচ্ছে ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স প্রত্যেক বছর যেহেতু অবচয়ের পরিমাণ একই সমান তাহলে সব ঘরেই আমরা এই অবচয়টা বসিয়ে দেব অর্থাৎ সব ঘরেই 80000 টাকা পরের কলাম হচ্ছে ইবিটি আর্নিং বিফোর ট্যাক্স ইবিটি বের করার নিয়ম হচ্ছে দ্বিতীয় কলাম সিএফবিটি থেকে তৃতীয় কলাম ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স মাইনাস এখানে অবশ্য আমি দেখিয়ে দিয়েছি চার নাম্বার কলাম করার নিয়ম হচ্ছে দুই নাম্বার কলাম থেকে তিন নাম্বার কলাম বিয়োগ করে তাহলে 1 লাখ থেকে 80000 বিয়োগ করলে থাকে 20000 এখানে 1 লাখ থেকে 80 মাইনাস করলে 20 1 লাখ 50 থেকে 80000 মাইনাস করলে 70000 1 লাখ 50 থেকে 80 70000 আবার 2 লাখ 50 থেকে 80000 বিয়োগ করলে 1 লক্ষ 70000 পরের কলাম হচ্ছে ট্যাক্স যেটা আমাদের প্রশ্নপত্রে দেওয়া আছে ট্যাক্স হচ্ছে 50% tax সব সময় ধরতে হয় EBT এর উপরে অর্থাৎ 5 নাম্বার কলাম যখন আমরা করব 4 নাম্বার কলামের উপরে 50% কাটব তাহলে এখানে EBT দেওয়া আছে 20000 50% হচ্ছে 10000 টাকা পরেরটাও 20000 তাহলে 50% করলে 10000 70 এর 50% 35000 70 এর 50 35000 এবং লাস্ট 1 লাখ 70000 এর 50% করলে 85000 টাকা tax কলাম করার পর পরের কলাম হচ্ছে EAT আর্নিং আফটার tax আর্নিং আফটার ট্যাক্স করার নিয়ম হচ্ছে আর্নিং বিফোর ট্যাক্স ইবিটি থেকে ট্যাক্স কে মাইনাস করার পর বের হবে ইএটি তাহলে 6 নাম্বার কলাম ইএটি করার নিয়ম হচ্ছে 4 নাম্বার কলাম ইবিটি মাইনাস 5 নাম্বার কলাম হচ্ছে ট্যাক্স অর্থাৎ ইবিটি থেকে ট্যাক্স বিয়োগ করে ইএটি তাহলে এখানে ইবিটি 20000 থেকে ট্যাক্স 10000 মাইনাস করলে এখানে রেজাল্ট আসে 10000 পরেরটাতেও 10000 এরপরে 70 থেকে 35 মাইনাস করলে 35 35 এবং লাস্টেরটা সাত নাম্বার কলাম হচ্ছে সিএফএটি ক্যাশ ফ্লো আফটার ট্যাক্স এটা করার নিয়ম হচ্ছে এই ইএটি এর সাথে এই ডেপ্রিসিয়েশন কলামগুলো আবার পুনরায় যোগ করলে সিএফএটি হয়ে যাবে অর্থাৎ এই 6 নাম্বার কলামের সাথে যোগ হবে আমাদের 3 নাম্বার কলাম 6 প্লাস 3 6 নাম্বার কলামে ইএটি দেওয়া আছে 10000 এর সাথে অবচয় 3 নাম্বার কলামে ডেপ্রিসিয়েশন যোগ হবে 80000 অর্থাৎ এই টাকাগুলো সবগুলোর সাথে 80000 করে আমরা যোগ করে দেব তাহলে প্রথমটা হচ্ছে 90000 টাকা পরে 92000 35 এর সাথে 80 যোগ করলে 115000 আবার 35 এর সাথে যোগ করি 115000 এবং শেষ এটা 85 প্লাস 80000 টোটাল হচ্ছে 165000 সর্বশেষ অষ্টম কলাম সি সিএফটি অর্থাৎ কিউমুলেটিভ ক্যাশ ফ্লো আফটার ট্যাক্স ক্রমযোজিত নগদ প্রবাহ এই ঘটটা করার নিয়ম হচ্ছে সিএফটি প্রথম যেটা আছে প্রথম করে ওইটাই বসবে পরের কলামে হচ্ছে দ্বিতীয় ঘরের টাকাটা এই প্রথম ঘরের সাথে যোগ হয়ে এখানে নামবে অর্থাৎ 90000 এর সাথে 90000 যোগ করে 180000 আবার এই 180 এর সাথে এই ঘর 115000 যোগ 295000 এটার সাথে আবার এটা যোগ 410000 লাস্টে 165000 যোগ করলে হচ্ছে 575000 সি সিএফটি বের করার পর আমরা সূত্রে চলে যাব আমরা লিখব উই নো পিবিপি অর্থাৎ পেব্যাক পিরিয়ড সূত্র নাম্বার 2 a plus n c o minus c भाग होच्छे d एकाने ये ते बुझाए the year in which cumulative cash flow is nearer to n c o और थाद n c o भीनियो गेर कासा कासी cumulative cash flow जेटा वोई बसर टाके ये तो मो बसर बला हाए आम रेक टू ख्याल कुर ले देखते पार बो आमादेर प्रोकोल पे n c o परिवान होच्छे चाल लाग टाका তাহলে আমাদের সি সিএফটি এর ঘরে দেখতে হবে 4 লাখ টাকা উঠতে ঠিক কতদিন সময় লাগছে আমরা যদি খেয়াল করি প্রথম বছর টাকা উঠছে 90000 দুই বছর মিলা হচ্ছে 1 লক্ষ 80000 তিন বছর মিলে হচ্ছে 2 লাখ 95000 এবং চার বছর মিলে হচ্ছে 4 লক্ষ 10000 অর্থাৎ চার বছরে যায় দেখতে পাচ্ছি আমরা এনসিওর সাথে টাকাটা বেশি হইছে আবার তৃতীয় বছরে যদি বলি এখনো টাকাটা উঠে নাই এক কথায় যদি বলি প্রকল্পে বিনিয়োগকৃত 4 লাখ টাকা প্রথম 3 বছরেও তুলতে পারি নাই এবং 4 বছরে যে বেশি হইছে অর্থাৎ 4 বছর আমাদের লাগে নাই অর্থাৎ পেব্যাক সময়টা এই 3 এবং 4 এই দুইটা বছরের মধ্যেই রয়েছে মাঝামাঝি বলা যাবে না 3 এবং 4 এর মধ্যে আছে তবে এইটা আমরা শিওর যে 3 বছরে টাকা আমাদের উঠে নাই এই 3 তম বছরটাকেই তাই নিয়ারেস্ট ইয়ার অর্থাৎ এ ধরা হয় তাই আমরা এখানে মান বসিয়ে দেব এর মান হচ্ছে 3 এরপর হয়েছে এনসিও এনসিও মানে বিনিয়োগ আমরা জানি বিনিয়োগের পরিমাণ হচ্ছে 4 লাখ টাকা নেট ক্যাশ আউটলেট 4 লাখ এখানে আমরা বসাই দেব 4 লাখ টাকা এরপর হচ্ছে সি সি তে বোঝায় কিউমুলেটিভ ক্যাশ অফ দা ইয়ার অর্থাৎ এ তম বছরের 
ক্যুমুলেটিভ ক্যাশ অর্থাৎ সি সেভেটি অর্থাৎ এতম বছরের সি সেভেটি হচ্ছে সি সির মান হচ্ছে দুই লাখ পঁচানব্বই হাজার এখানে আমরা মান বসিয়ে দেবো দুই লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকা এবং ডি হচ্ছে ক্যাশ ফ্লো অব দ্য ইয়ার ফলোইং অব দ্য ইয়ার এ অর্থাৎ ইয়ার এ হচ্ছে যে বছর ফলোইং মানে তার পরবর্তী বছর ক্যাশ ফ্লো তাহলে এতম বছর হচ্ছে তিন এই বছরের পরবর্তী বছরের ক্যাশ ফ্লো তো পরবর্তী বছরের সি এটি ক্যাশ ফ্লো হচ্ছে এক লক্ষ পনেরো হাজার এটাকে আমরা লিখে দেবো ডি তাহলে আমরা নিচের মান বসিয়ে দিলাম ডির এরপর আসো ক্যালকুলেশন করি থ্রি থ্রি থাকবে চার লাখ টাকা থেকে দুই লাখ পঁচানব্বই হাজার মাইনাস করলে থাকে এক লক্ষ পাঁচ হাজার নিচে হচ্ছে এক লাখ পনেরো হাজার এরপর আমরা এক লক্ষ পাঁচ হাজারকে এক লক্ষ পনেরো হাজার টাকা দিয়ে ভাগ করব তাহলে আমাদের রেজাল্ট চলে আসবে পয়েন্ট নাইন ওয়ান এটা আমরা থ্রি সাথে যোগ করলে থ্রি পয়েন্ট নাইন ওয়ান অর্থাৎ এই প্রকল্পে বিনিয়োগকৃত অর্থ পুনরায় ফেরত পেতে হলে আমাদের সময় লাগবে তিন বছর নয় মাস সামথিং আশা করি তোমরা অত্যন্ত ভালোভাবেই অঙ্কটা বুঝতে পেরেছ এখন আমরা আরেকটি অঙ্ক দেখব এই সূত্র ব্যবহার করে যদি ডিসকাউন্টেড পেব্যাক থাকে সেক্ষেত্রে কিভাবে অঙ্কটা আমরা করব। প্রশ্নপত্রে যদি ডিসকাউন্টেড পেব্যাক পিরিয়ড বলা থাকে অথবা পিবিপি অ্যাট টেন পারসেন্ট ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টর এরকমও যদি বলা থাকে সেক্ষেত্রে ও কিন্তু আমাদেরকে সূত্র ওইটাই ব্যবহার করতে হবে শুধু ছকটা আমাদের একটু আলাদাভাবে করতে হবে এই চলো আমরা একটি প্রশ্নের নমুনা দেখে তার সমাধানটা করি তোমরা স্ক্রিনে একটি কোয়েশন দেখতে পাচ্ছ এ প্রজেক্ট ইনিশিয়াল কস্ট অফ টাকা আশি হাজার অর্থাৎ একটি প্রকল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ আশি হাজার টাকা অর্থাৎ এন সিও হচ্ছে আশি হাজার টাকা ইটস এক্সপেক্টেড লাইফ ফাইভ ইয়ার্স প্রকল্পের মেয়াদকাল হচ্ছে পাঁচ বছর এবং ডিসকাউন্ট রেট বা ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টর দেওয়া আছে টোটাল দশ পারসেন্ট ক্যাশ ইনফ্লো আর গিভেন বিলো প্রকল্প থেকে যে পরিমাণ আয় হয়েছে আমাদের পাঁচ বছরে এগুলোর নিচে দেওয়া আছে এখানে একটু খেয়াল করলে তোমরা দেখতে পারবে প্রকল্পের যে আয়গুলো রয়েছে এগুলো কিন্তু সবগুলো আলাদা আলাদা অর্থাৎ প্রত্যেক বছর কিন্তু আয়গুলো এক না তার মানে এখানে আমাদের সূত্র নম্বর দুই ব্যবহার করতে হবে রেকর্ডে বলছে ডিটার মাইন্ড ডিসকাউন্টেড পেব্যাক যখনই ডিসকাউন্টেড পেব্যাক বলবে ওই অঙ্কে অবশ্যই আমাদের পিভি প্লাস সিপিভি অর্থাৎ কিউমিলেটিভ প্রেজেন্ট ভ্যালু নির্ণয় করে নিতে হবে কিউমিলেটিভ প্রেজেন্ট ভ্যালু নির্ণয় করার জন্য আমাদের একটি ছক কাটতে হবে ছকের উপরে আমরা লিখব প্রফিটেবিলিটি টেবিল এবং কলাম দিব কয়টা প্রথমে ইয়ারের জন্য একটা ঘর হবে সিএপেটি দেওয়া আছে এগুলোর জন্য একটি ঘর হবে এখানে আরেকটা বোঝার বিষয় হচ্ছে এই যে প্রকল্পের যে আয়গুলো দেওয়া এইটা কি সিএফবিটি নাকি সিএফএটি বুঝবো কিভাবে আমাদের অঙ্কে কিন্তু কোনো ট্যাক্স রেটের কথা বলা নাই তাই আমাদেরকে ধরে নিতে হবে ট্যাক্সের টাকাটা বাদ দেওয়াই আছে তাই ট্যাক্স বাদ দেওয়ার পর যদি টাকা থাকে তার মানে এগুলো হচ্ছে সিএফএটি আর অঙ্কে যদি আমাদের ট্যাক্স রেট দেওয়া থাকতো সেই ক্ষেত্রে আমরা ধরে নিতাম এগুলো হচ্ছে সিএফবিটি তাহলে চলো দ্বিতীয় কলামে আমরা নাম দিব সিএফ এটি এরপরে দিব ডিএফ মানে ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টর এখানে টেন পারসেন্ট দেওয়া আছে আমরা লিখে দিয়েছি টেন পারসেন্ট পরের ঘরে নাম দিব পিভি এবং লাস্ট ডেট হচ্ছে কিউমিলেটিভ প্রেজেন্ট বিলো সংক্ষেপে হচ্ছে সিপিভি ছকের সমাধানটা কিভাবে করব ইয়ারের ঘরে শুরুতে আমরা এই পাঁচটি ইয়ার ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ বসিয়ে দেব এরপর হচ্ছে সিএফ এটি যেগুলো আমাদের প্রশ্নপত্রে দেওয়া আছে আমরা এখানে লিখে দেব সিএফ এটি এরপর আসো ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টর এটা কিন্তু আজকে আমাদের জন্য নতুন মূলত ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টরের যে সূত্রটা এটি হচ্ছে ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস আর টু দি পাওয়ার এন এই সূত্র দ্বারা যদি আমরা এই ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টরগুলো বের করতে চাই তাহলে আমাদের অনেক সময় প্লাস পরিশ্রমটা অনেক বেশি হয়ে যাবে তাই এটাকে সংক্ষেপে বা সহজভাবে যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে রুলস হচ্ছে আমরা সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটার নেব এবং লিখব ওয়ান ইকুয়াল ভাগ এরপর একটা ব্রেকেট দিব সূত্রের ওয়ান প্লাস যত পার্সেন্ট থাকবে এটাকে আমরা একশো দিয়ে ভাগ করে ভাঙাই লিখব টেন পার্সেন্ট ভাঙাই লিখলে হয় পয়েন্ট ওয়ান জিরো এরপরে আমরা আবার একটি ব্রেকেট দেব ব্রেকেট দেওয়ার পর যখন আমরা সমান চাপ দিব তখন দেখবা এই রেজাল্টটা চলে আসছে জিরো পয়েন্ট নাইন জিরো নাইন এই রেজাল্ট আসার পর আমরা এখানে রেজাল্টটা বসিয়ে দেব দ্বিতীয় বছরে যখন রেজাল্ট বের করব এটা বের করার পর আর কিছুই করা লাগবে না জাস্ট একটা সমানে চাপ দিবা দ্বিতীয় ইয়ারটা বের হয়ে যাবে আবার সমানে চাপ দিবে তৃতীয় ইয়ার এভাবে সমানে চাপ দিতে দিতে যতগুলো ইয়ার থাকবে একের পর এক ইয়ারগুলো ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টর তোমার আসতে থাকবে তো আমরা পাঁচবার চাপ দিয়ে টোটাল পাঁচটা ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টর এখানে বের করে নিব এরপর আসো পরের কলাম পিভি অর্থাৎ প্রেজেন্ট বেলু প্রেজেন্ট বেলু বের করার নিয়ম হচ্ছে এই সিএপিডিগু
আমরা প্রত্যেকটা ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টর দিয়ে সিবিডিগুলোকে গুণ করব তাহলে আমরা গুণ করলে রেজাল্ট পাচ্ছি 21816 24780 এটা নির্ণয় করার নিয়ম হচ্ছে প্রথম ঘরের পিভি যা আছে তাই বসবে এরপরে দ্বিতীয় ঘরের পিভি এটার সাথে যোগ হয়ে তারপরে এখানে আমাদের রেজাল্ট চলে আসবে 46596 টাকা আবার তৃতীয় ঘরের এটার সাথে যোগ হয়ে এখানে আমাদের রেজাল্ট চলে আসবে এই একই ভাবে উপরের সাথে যোগ করতে করতে আমরা এইভাবে রেজাল্ট নামাবো এগুলো নাম হচ্ছে সিপিভি এখন আসো আমরা সূত্রে চলে যাই যেহেতু ডিসকাউন্টেড পেব্যাক পিরিয়ড তাই আমরা লিখে দিয়েছি ডি PVP or the discounted payback period. Shutro doce A plus PVO of NCO, Othova Shudu NCO Leclo Somoshanai, NCO minus C, Bakoce D. To Shurute Amraje A tan in a curvo, Amrajani A hoce shop chate, Kasakasibosor. At A in in a corajona mother coboshe, CP Birmode, Kustove. Amrajani Procol Pamade NCO, Binegar Purimanoce, Ashihazar. Amradek by Ashihazar Taka Utiastama the Tik Koto in Shomalaxe. প্রথম এক বছরে আমরা দেখলাম 21000 সামথিং অর্থাৎ টাকাটা উঠে নাই দুই বছর মিলে হচ্ছে 46000 সামথিং অর্থাৎ 80000 টাকা হয় নাই তিন বছরেও হয় নাই চার বছরেও হয় নাই পঞ্চম বছর যা কি হইছে বেশি হইছে তার মানে চার বছরেও টাকা উঠে নাই পাঁচ বছর পুরাটাও লাগে নাই অর্থাৎ পেব্যাক সময়টা চার এবং পাঁচ এর মাঝামাঝি আছে এবং সবচেয়ে কাছের বছর হচ্ছে কত আমার চার তাই চতুর্থতম বছরের ঘরে আমরা এখানে লিখে দেব এ এরপর আসো এর মান বসাইলাম এ एनसीओर पूरी वन होते आशी हजार प्रश्न दवाई ऐसा हमरा लिखते आशी हजार अखंड बेर कर बस सी हमरा जाने सी बेर करना नियम होते हैं ये तो मुझे बस और ये बस और एक क्यूमिलेटिव जे पीवीआर से ये टाके सी बोला है ताहले ये जे बस और वो बस और एक क्रोमोजोजी तो शंका के बोल बस सी ताला हम रेखने सी लिखी प्रेजेंट बिलो के डी बोला है ताले ए तो हम बसर होते ए इटा पॉरेड बसर होते 7388 ताले इटा के हम लोग डी व्यवहार कर बो एवं डी मांटे इखन हम लोग बोशिए देवो एक हम जो हम लोग कैलकुलेशन कोरी प्रथमे फोर जहाँ से ताई बोझ बे आशिया जाते के उन्हें आशिया हजार 7388 नीचे जा चिलो ताई पॉरेड लाइन ऐसे हम लोग 01 চার এর সাথে যোগ করলে 4.01 তাহলে আমরা টোটাল পেব্যাক সময় পেলাম 4 বছর সামথিং অর্থাৎ এই প্রকল্পে বিনিয়োগকৃত 80000 টাকা উঠে আসতে আমাদের সময় লাগছে 4 বছরের কিছু বেশি সময় তাহলে এভাবে খুব সহজে আমরা পেব্যাক পিরিয়ডের মেথড গুলো শিখে নিলাম আশা করি প্রথম ক্লাসে সূত্রগুলো যদি তোমরা একটু ভালো করে দেখে আসো এবং এই অঙ্কগুলোর যদি ক্লাসগুলো করো আমার মনে হয় এই পেব্যাক সম্পর্কিত তোমাদের কোনো সমস্যা থাকার কথা না আমি চেষ্টা করেছি আমার দিক থেকে সর্বোচ্চ ভাবে তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য তারপরেও যদি কারো বুঝতে একটু সমস্যা হয় তাহলে কমেন্টস বক্সে অবশ্যই আমাকে জানাবে আমি চেষ্টা করব আরো সহজ আরো ভালো করে তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য এতটা সময় ধৈর্য ধরে আমার ক্লাস করার জন্য আমি সত্যি তোমাদের সবার কাছে অনেক কৃতজ্ঞ আশা করি পরবর্তী ক্লাসগুলো তোমরা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখবে পরবর্তী ক্লাসের আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের ক্লাসে এখানেই আমি বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ